తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా వైరస్ మీద యుద్ధం ప్రకటించింది ఇప్పటికే డీజీపీ అత్యవసరమైతే తప్ప ఇంట్లో నుంచి బయటకి రావద్దని పిలుపునిచ్చారు బాధ్యత రాహిత్యంగా ప్రవర్తించిన వారిపై సెక్షన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కింద కేసులు నమోదు చేస్తున్నామన్నారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మంచిర్యాల జిల్లా డీజీపీ ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి ప్రశాంత్ ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా మీద యుద్ధం ప్రకటించింది ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు జనతా కర్ఫ్యూని కొనసాగించినట్టు ఇప్పుడే ఇప్పటికే సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో కొంతమంది ఏదైతే నిత్యావసరాలకు సంబంధించి వెసులుబాటు కలిపించిన నేపథ్యంలో నిత్యావసరమైనటువంటి కూరగాయలు మరియు పాలు మైన విధంగా కొంతమంది వ్యాపారులు అధిక ధరలకు విక్రయించడం జరిగింది అయితే ఏదైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే అధికారులు చేయాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి నాలుగు జిల్లాల్లో నిన్నటి నుంచి నిన్న ఉదయం నుంచి మార్కెట్లు తెరుచుకున్నాయి ఏదైతే కూరగాయలకు సంబంధించి మాత్రం అధిక ధరలు విక్రయ కొంతమంది ప్రజలు చెప్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మంచాల జిల్లాకు సంబంధించి నిత్యావసరాల ధరల పెంపు పైన కానీ శానిటైజేషన్ సంబంధించి కానీ ఎలాంటి ఏర్పాటు చేశారో మనతో పాటు చెప్పడానికి మంచిరాల మున్సిపల్ కమిషనర్ సరూపా ఉన్నారు మేడం చెప్పండి మంచిరాల సంబంధించి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి నిత్యావసరాలు అయితే ఏంటి శానిటైజేషన్ సంబంధించి కరోనాను నియంత్రించే విషయంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు సార్ ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు ఈ కరోనా వైరస్ ని నిర్మూలించడానికి మంచిర్యాలకు సంబంధించి లాక్ డౌన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతుంది సార్ ఈ నిన్నటువంటి ఈ నిత్యావసరాల సరుకులకు సంబంధించి అందరినీ అంటే ఒక ఇంటికి ఒక పర్సన్ ని రమ్మని చెప్పి చెప్పడం వల్ల కొంతం క్రౌడ్ కూడా రావడం జరిగింది నిన్నటి వరకు ఉన్న రేట్స్ అంటే మొన్న ఫుల్ డే మనం కర్ఫ్యూ తో బయటకు రాని సందర్భంలో నిన్న కొంచెం మనకి మెటీరియల్ అనేది రావడం తగ్గింది దాంతో పాటు క్రౌడ్ ఉండడం వల్ల రేట్స్ పెరిగినాయి అది ఇమ్మీడియట్ గా మేము రెవెన్యూ కావచ్చు మున్సిపల్ మార్కెటింగ్ పోలీస్ ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకుని రేట్స్ కూడా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది నిన్నటికి ఇవాళ చూసుకుంటే నిన్న మిర్చి అనేది వన్ ఫార్టీ వరకు వచ్చింది ఇవాళ థర్టీ రూపీస్ మాత్రమే అమ్మడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు రేట్స్ కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు సార్ అలాగే మా శానిటేషన్ కి సంబంధించి మా దగ్గర రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది వరకు వర్క్ చేస్తున్నారు శానిటేషన్ లేబర్స్ కొంతమంది యాబ్సెంట్ ఇస్తున్నారు చుట్టుపక్కల ఊర్ల నుండి వచ్చే వాళ్ళు యాబ్సెంట్ ఇస్తున్నారు అయినా మేము అట్లాంటి ఏ లోటు రాకుండా ఉన్న వాళ్ళతో ఎక్సెస్ టైం వర్క్ చేయించి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఓకే ఈ నేపథ్యంలో మంచాలకు సంబంధించి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి మీరు శానిటైజర్ కానీ కూరగాయలకు సంబంధించి ఓకే మీరు పర్యవేక్షిస్తున్నారు కొంత ఏదైతే కొన్ని కాలనీలో మాత్రం అంటే నీట్నెస్ కానీ చెత్తా చదరం కానీ ఈవెన్ మీరు మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఆవరణలో చూసుకున్నట్టయితే మంచాల పట్టణంలో చూసుకున్నట్టయితే కొంత చెత్తను కానీ కొంత చెత్త చదరం అలా నిర్వహించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో వైరస్ సోకే విధంగా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ చెత్త నివారణకు సంబంధించి మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు మీరన్నట్టు కొన్ని చోట్ల ఉంది అండి చెత్త గార్బేజ్ లేదు అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకనంటే ఈ లేబర్ కూడా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అందరూ ఇళ్లలో ఉంటున్నారు మేము వర్క్ చేయడము మేము కూడా మనుషులమే అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి మేము వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేసుకుంటూ అది కాదు మనం ప్రికాషనరీ అన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లం రాదు అని చెప్పేసి అత్యవసర సేవల్లో భాగంగా మున్సిపాలిటీ ఖచ్చితంగా వర్క్ చేయాలని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మా వాళ్ళతో పనిచేయించి ఏర్పాటు చేస్తాం సార్ కాకపోతే కొంచెం ఇన్ టైంలో ఇప్పటికిప్పుడు కాకుండా కానీ ఈ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ కాకుండా ఈవినింగ్ వచ్చే షిఫ్ట్స్ అలా క్లియర్ చేసుకుంటూ మొత్తానికి ఎలాంటి వైరస్ లేకుండా మా దగ్గర స్ప్రే చేయడం కానివ్వండి లైమ్ బ్లీచింగ్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ మేము ప్రికాషనరీ తీసుకుంటున్నాం మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ అధికారులు ఏదైతే నిత్యావసరాలకు సంబంధించిన ధరల పెంపు కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు చెప్తున్నారు ఏదైతే నిన్న నిన్న అధిక అధిక ధరలకు విక్రయించినప్పటికీ ఈ రోజు మాత్రం అలాంటి పరిస్థితి లేదు అదేవిధంగా శానిటైజర్ విషయంగా ఉన్న అంత సిబ్బంది మేరకు అందుబాటులో ఉన్న సిబ్బందితో పనిచేపిస్తున్నామని దాన్ని ఇంకా కూడా పెంపు చేస్తామని చెప్తున్నారు ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ సంతోష్తో ప్రశాంత్ మంచాల జిల్లా నుంచి